Oder selber sagte, auch wenn man jetzt anfängt zu gucken, ist es kein Problem, denn alles, was er bis jetzt gezeichnet hat, war die Vorbereitung auf das, was nun kommen wird. Und wir, fast schon Rentner, werden endlich erleben, wie One Piece endet, was traurig ist, da es uns fast schon unser ganzes Leben lang begleitet. Wer uns auch die ganze Zeit begleitet, ist Black D. Beard. Der Mann, der sich dachte, ey, mein Captain, den ich hintergangen und getötet habe, hat einen weißen Bart und nennt sich Whitebeard. Da ich einen schwarzen Bart habe, nenne ich mich wohl nun Blackbeard. So fing seine Geschichte an und sehr wahrscheinlich ist er der Rivale im Endgame für Monkey D. Ruffy aka Joyboy aka Nika aka Strohhut. Aber sehr wichtig mal nebenbei, was denkt ihr wie viel wiegt Blackbeard eigentlich? Weil der Typ ist schon hart fett und ist 3,44 Meter groß. Schätzt mal bitte alle in den Kommentaren und lasst uns schauen, ob wir uns dort relativ einig sind. Ich werde meine Schätzung am Ende reinschreiben, wie viel wiegt Blackbeard. Oder zeigt uns andauernd, wie Blackbeard sein Game immer weiter upgradet, Früchte sammelt und sich gegen große Gruppen stellt. Ich meine, er schaffte es mit seiner Bande, das Hauptquartier der Revolutionäre zu zerstören. Was genau da passiert ist und wer genau da war, wissen wir natürlich nicht. Eventuell hat er sogar den einzig wahren Monkey D. Dragon Buds bearbeitet. Wie auch immer eine respektable Aktion von unserem 40-jährigen Marshall D. Beard. Das letzte was wir gesehen haben war, dass er zum Beispiel Absaloms Frucht, welcher übrigens den Traum von jedem One Piece Fan gelebt hat, gestohlen hat für Shiryu und damit zeigt uns Oda, dieser Typ sammelt immer noch Teufelsfrüchte. Eventuell hat sich Oda ja hier von Pokémon inspirieren lassen und Blackbeard wird alle Teufelsfrüchte irgendwann sammeln und besitzen. Und meiner Meinung nach war das ein klares Zeichen von Oda, Black die Teach sammelt immer noch. In Kapitel 1054 zeigt uns Oda alle Endgame Charaktere und wie die sich erheben für ihren Zug. Ein Shanks oder ein Akainu zum Beispiel wurden gezeigt, wie sie wirklich klar machen, jetzt ist das Endgame, jetzt bin ich an der Reihe, aber komischerweise Blackbeard wurde noch nicht gezeigt und das brachte mich auf eine Idee. Was wäre, wenn Blackbeard irgendwas gerade im Planen ist und deswegen nicht gezeigt werden kann? Was wäre, wenn Blackbeard seine dritte Frucht, die er offensichtlich noch kriegen wird, auf Wano kriegt? Lasst es mich euch erklären. Ich denke, es ist kein Geheimnis, erst recht nach diesem letzten Kapitel, dass wir uns im Endgame befinden und was Schockierendes muss passieren. Und ich denke, genau das ist der Grund, warum Oda uns Blackbeard noch nicht zeigt. Und wenn man mal bedenkt, dass es die Theorien schon lange, lange gibt, dass Blackbeard drei Früchte haben wird, weil auf seiner Flagge sind drei Totenköpfe, generell die Zahl 3 ist bei Blackbeard wirklich ganz groß geschrieben, aber darauf werde ich nicht eingehen. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Man diskutiert mittlerweile immer noch nur darüber, was für eine dritte Frucht er kriegen wird. Dass er eine kriegt, ist eigentlich für alle schon klar, was eigentlich auch nicht sein muss, aber komischerweise denkt sich jeder, ey oder du hast keine Wahl, das ist eigentlich schon Fakt. Sogar in meinem Kopf ist es schon Fakt, was sehr lustig ist. Und damit zieht sich auch die Theorie, dass Blackbeard ja momentan die stärkste Logie hat, die stärkste Paramezia und dementsprechend auch die stärkste Soan haben muss. Was aber genau ist denn die stärkste Soan? Nach dem Eindruck momentan und in der letzten Zeit würde man sagen, die stärkste Soan ist die von Ruffy, die mystische Soanfrucht, die Nika Frucht. Aber was man auch bedenken muss, das ist nicht die bekannteste stärkste Soan Teufelsfrucht. Ob Blackbeard jetzt davon weiß oder nicht, weil Blackbeard ist ein Charakter, der sehr viel Information wahrscheinlich hat, aber ob er davon weiß oder nicht, ist die Frage. In dem Buch, was er hatte, wird es sehr wahrscheinlich nicht drin stehen, weil die Weltregierung das seit 800 Jahren versteckt. Also auch ein Blackbeard wird wahrscheinlich nicht wissen, dass die stärkste Soanfrucht eigentlich die von Ruffy ist und dementsprechend die bekannteste stärkste Soan suchen. Und wenn diese Theorie stimmen wird, dass Blackbeard irgendwann auch eine Soanfrucht kriegen wird, dann denke ich, können wir in eine Richtung gehen und hier eine Theorie aufstellen. Wie wahrscheinlich wäre es also, dass sich jetzt Blackbeard Kaidos Frucht holt? Ich denke, es sprechen einige Sachen dafür, dass er die Frucht von Kaido holt. Es ist für uns die bekannte, wirklich stärkste Soan, die es gibt. Gibt, nennt mir eine Soan, die einzigartiger ist als die von Kaido. Es ist eine mystische Soan und es macht Kaido verdammt stark. Kaido ist so robust auch wegen der Frucht, viele vergessen das, aber die Schuppen von Kaido sind extrem robust und die Verteidigung hat Kaido auch größtenteils seiner Frucht zu verdanken. Zwar nicht komplett, weil wir wissen, Kaido ist einfach ein Biest, aber natürlich spielt die Frucht da eine Rolle und das wurde gesagt, aber viele verlieren das aus den Augen. Und wir wissen, dass Blackbeard wegen seiner Logia sehr, sehr empfindlich gegen Schläge ist, gegen physische Schläge sehr empfindlich ist. Da wäre doch diese Frucht, die ihn sehr robust macht und seine Verteidigung enorm upgradet, doch sehr von Vorteil. Es würde perfekt passen. Zudem ist die Frucht, wie erwähnt, mystisch, was auch mit einspielt, denn Blackbeard wird keine 
normale Soanfrucht. Neben bei den Soanfrüchten unterscheiden sich die Müschen nochmal extrem und meistens sind die einzigartiger. Also wenn Blackbeard eine Soan kriegt, dann wird es definitiv meiner Meinung nach eine mystische sein. Und der zweite wirklich wichtige Punkt hier ist, Kaido wäre aus dem Game. Ich finde, Kaido muss sterben, denn er hat eine viel zu starke Präsenz. Dieser Charakter wurde doch eingeführt, weil er sterben will. Er war doch von Anfang an der Meinung, er muss sterben, er will sterben. Er wurde wirklich einfach so im Manga auch eingeführt. Der Tod war bei Kaido schon von Anfang an eine große Rolle. Und ich finde, ein Kaido spielt in dieser Welt einfach keine große Rolle mehr. Er hat keinen Platz in dieser Welt mehr. Was wird er machen? Wenn ein Krieg entsteht, wird er einfach zuschauen? Wird er positiv zu Ruffy gesinnt sein oder negativ? Also er ist ein viel zu präsenter Charakter, dass er jetzt dort noch eine Rolle einnehmen müsste. Er wurde schon besiegt und für mich wäre es jetzt perfekt, wenn er einfach aus dem Game gibt. Wenn es ihn einfach nicht mehr gibt, wird er jetzt Rache an Ruffy wollen? Wäre scheiße. Wird er sich mit Ruffy verbünden, wäre es auch kacke, weil er ist meiner Meinung nach viel zu stark, um wirklich die Seite von Ruffy zu wählen. Es würde auch einfach prinzipiell nicht passen. Klar, wartet er auf Joyboy. Wenn es ein Gespräch gibt, dann wäre das cool, aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch eine große Kooperation folgt. Kaido ist, finde ich, momentan in der One Piece Welt überfällig und ist einfach viel zu auffällig, um dort noch passiv mitzuspielen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen denke ich, Kaido muss einfach sterben, weil wohin soll er sonst und was soll er sonst machen? Entsteht der große Finale Krieg und er guckt zu? Oder entsteht der Großfinale Krieg und er nimmt teil und rasiert dort gefühlt die halbe Menschheit. Also er wird nicht mitspielen und das wäre perfekt, somit wäre auch King frei. Wenn sein Captain stirbt, wäre King frei und wir wissen, dass King in Bezug zu Joyboy eine größere Rolle spielt als Kaido. Ich denke, das wäre nochmal interessant zu sehen, was King macht, wenn sein Captain weg ist, weil dann wäre er ein freier Vogel, wortwörtlich ein freier Vogel und könnte das machen, was er will. Und sehr wahrscheinlich wäre es das, ein Verbündeter von Joyboy zu sein oder irgendwann später nochmal eine eine große Rolle spielen, wenn diese Rassentrennung nochmal in Frage kommt oder eine Rolle spielt in der One Piece Welt. Hinzufügen muss man aber auch noch, dass eine andere Soan einfach nicht in Frage kommt. Bei Blackbeard war es jetzt einfach typisch, dass er sich die stärksten Früchte holt. Denkt ihr, nach 1054 Kapitel, jetzt wo wir im Endgame Endgame sind, gibt es noch die stärkste Soan, die wir nicht kennen. Wir kennen die stärkste Soan, es ist die von Monkey D. Ruffy und die, die stärkste Soan, die jeder in der One Piece Welt kennt, ist sehr wahrscheinlich die von Kaido. Deswegen wollte auch die Weltregierung Kaidos Frucht wirklich imiti imitieren und nachmachen, damit mit die eine so starke Waffe in der Hand haben. Und deswegen denke ich, dass Blackbeard sich denken wird, er jetzt gerade, wo Kaido besiegt wurde, muss sich hin die Gelegenheit nutzen, genau wie es bei Whitebeard war. Ich denke sogar, dass generell Blackbeard und seine Band in der Lage wären, einen Kaido so zu stürzen, weil ich denke, Blackbeard muss verdammt stark sein, aber das bietet ihn einfach perfekt für ihn an. Und ich meine, Blackbeard ist doch immer ein Strategie gewesen. Auch im Marinefort hat das so gemacht, dass er ihn gestürzt hat von hinten und seine Frucht geklaut hat. Er hat sich die Arbeit einfach leicht gemacht und das wäre perfekt, um Blackbeard nochmal etwas aufzubauen. Naja Freunde, ich muss aber auch ehrlich zugeben, da gibt es auch einige Punkte, wo ich denke, nein, er kriegt die Frucht nicht und allgemein, nur weil ich ein Video darüber mache, heißt es nicht, dass ich zu 100% der Meinung bin. Ich finde es einfach interessant und diese Theorie gibt es schon seit langem und ich finde gerade bietet sich darüber an, darüber zu reden. Und der wichtigste Punkt ist hier, wird Ruffy also erneut gegen einen Drachen kämpfen? Das wäre doch verdammt scheiße und ja, da stimme ich zu. Wir haben jetzt einen Kampf gesehen gegen gegen Kaido, gegen den Drachen Kaido, der sich extrem lang gezogen hat. Er war verdammt geil, ja, aber der Kampf hat sich sehr, sehr, sehr lange gezogen. Und jetzt nochmal ein Kampf-Matchup, irgendwann gegen Blackbeard, wo wir wieder die Drachen so ansehen, finde ich einfach nicht nice und das ist für Oda auch nicht nice. Warum soll er uns im Endgame Endgame was zeigen, was wir bereits gesehen haben von den Fähigkeiten und so weiter. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn, das wäre viel zu ähnliches Matchup wie bei Kaido. Was noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, Momo hat die gleiche Frucht, das darf man nicht vergessen. Heißt das also, es wird weiterhin zwei Charaktere mit der gleichen Frucht geben, das wäre auch nicht nice. Ich denke, Momo wird irgendwann für seine Frucht bekannt sein und dass ein Blackbeard für die gleiche Frucht irgendwann bekannt sein wird, ist einfach nicht nice. Oder würde das nicht machen, dass Blackbeard jetzt die gleiche Frucht wie Momo trägt, weil ich denke, Momo wird in der Zukunft relevant sein, Freunde, das vergessen viele. Momo wird jetzt nicht einfach verschwinden und nie wiederkommen und auf Wano einfach der Shogun bleiben und Ende aus. Dass Oda ihm diese Frucht gegeben hat, ihn erwachsen gemacht hat, zeigt mir, 
spätestens im finalen Krieg wird der zu sehen sein und dass dort dann auch ein Blackbeard mit der gleichen Frucht ist, ergibt keinen Sinn und ich denke, das ist sehr überzeugend. Und auch optisch passt es nicht zu Blackbeard. Sorry Blackbeard, ich hoffe, du siehst das Video nicht, aber du bist einfach zu fett. Ich finde, stellt euch mal Blackbeard mit der Frucht vor. Wie würde seine Hybridform aussehen? Also klar ist das kein Punkt, der jetzt sagt, okay, er kann die Frucht nicht kriegen, ich weiß. Aber oder muss doch auch seine Designs planen. Und wie will er das designen? Ach du Scheiße. Ich finde das schon sehr, sehr schwer. Also ich denke, Blackbeard muss eine Frucht kriegen, wenn er eine so ankriegt, was so ein bisschen ekliges, glibriges Tier ist, wie so ein Oktopus. Das passt schon ein bisschen mehr zu Blackbeard. Aber das so ein muskulöser, fetter Drache, sehr, sehr, sehr schwierig bei dem Bauchumfang von Blackbeard. Ein letzter Punkt, den man aber leicht entkräften kann, ist, wenn das sein Ziel wäre, wieso hat er es nicht schon früher versucht? Da kann man natürlich sagen, es ist verdammt nochmal Kaidos Bande. Da geht man nicht einfach rein, holt sich die Frucht und geht wieder raus. Da ist es klar, dass sogar ein Blackbeard da ein bisschen die Eier einzieht und sagt, ey, ich warte lieber auf den richtigen Moment. Und dieser ist jetzt da, eventuell Kommt er, sobald der Shanks und Ruffy von der Insel verschwinden? Ich denke, dann wird das ein Easy Game sein, dort sich die Frucht zu holen, falls sich Kaido nicht richtig erholt hat. Und auch wenn er sich erholt hat, Kaido hat halt dort keinen mehr. Wenn die ganze Bande wie bei Whitebeat auf ihn einschlägt, könnte es sein, dass sie dort keine Chance mehr haben. Aber ich denke, er könnte sich die Frucht auch später holen. Muss ja nicht sein, dass er sie jetzt genau holt. Das ist nicht der Sinn dieser Theorie. Der Sinn ist einfach... Die stärkste uns bekannte Sohn ist, glaube ich, einfach momentan die von Kaido. Könnte es also sein, dass er die irgendwann holt. Meine Meinung jetzt am Ende von diesem Video, falls euch die interessiert. Nein, ich denke nicht. Ich finde, es passt einfach nicht vom Design her. Und auch einfach, weil wir das Matchup schon mal gesehen haben, denke ich nicht, dass das nochmal vorkommen wird. Oder selber wird keine Lust haben, das nochmal so zu zeichnen. Deswegen, wenn er eine Frucht bekommt, meiner Meinung nach eine neue. Aber das soll zu dem Thema gewesen sein. Das war's mit Leute. Peace out. Euer Kanister.